आपकी वंदना आपका महिलाओं का सम्मान जब मनीमोर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी हमने तब देखी मैं बार बार बोलता हूँ लीडर को लीडर बनना पड़ेगा ट्यूटर से नहीं चलता का कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया ये है आपकी नारी वंदना सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है <laughs> वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है दीपेंदर बैठ जाओ ये नारी शक्ति वंदन पास करा के और एक जुमला तो नहीं बन जाएगा ना ऐसा है ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना इसीलिए आपको उधर बैठा दिया क्योंकि शासन करने नहीं आया चत्र नारियस्तु पूजियंते रमनते तत्र देवता पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलिस्टेशन देखा घरेलू हिंसा देखी सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच जया बच्चन किस बात को लेकर नाराज हो गई कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पहलवानों को प्रदर्शन क्यों याद दिला दी मनोज झा ने कौन सा श्लोक बोलकर तस्वीर खींचने की कोशिश की जेपी नड्डा जब राहुल गांधी की नकल उतारने लगे सामने मौजूद अमित शाह किस बात पर खूब हंसे अधीर रंजन ने चीन को लेकर राजनाथ सिंह के सामने क्या कुछ बोला इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपका शो संसद में आज लौट आया है नमस्ते मैं हूं हिमांशु तो चलिए शो शुरू करते हैं इक्कीस सितंबर सुबह ग्यारह बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई ढेर सारे सवालों उनके जवाबों और हंगामे के बीच निचले सदन से महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को पारित हो गया अब बारी राज्यसभा की थी क्योंकि महिला आरक्षण बिल अब उच्च सदन में पहुंचा सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कह दिया ग्यारह बजकर नौ मिनट पर राज्यसभा में संविधान एक संशोधन बिल 2023 को विचार के लिए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया चर्चा के लिए प्रस्ताव सदन में बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने एक आपत्ति दर्ज कराई यह बात नाम को लेकर थी गृह मंत्री अमित शाह सामने मौजूद थे रंजीत रंजन ने कहा यह नारी शक्ति विधेयक है लेकिन आपने इसका नाम दे दिया नारी शक्ति वंदन विधेयक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह संवैधानिक अधिकार है यह कोई दैविक वरदान नहीं है रंजीत रंजन के संबोधन के बीच आसन पर उपसभापति पीटी उषा आ गई ये कोई दैविक वरदान नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है ये हमारा एक संविधानिक अधिकार है आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है वंदना हम महिलाओं की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो जितनी भी पुरुष मानसिकता है महिलाओं की वंदना इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है जब जब आप विजय की आशा रखते हैं तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं वंदना करने लगते हैं लेकिन लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है रंजीत रंजन ने वंदन नाम चुना फिर एक एक कर कई हमले करना शुरू कर दिया बात जंतर मंतर में पिछले दिनों हुए पहलवानों के प्रदर्शन पर पहुंच गई थी आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी आपकी वंदना आपका महिलाओं का सम्मान जब मनीमोर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी हमने तब देखी आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान जब एक रेपिस को बचाने के लिए जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूं हमें अधिकार चाहिए दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी 
एक सवाल उठाया गया जिक्र अर्जुन राम मेघवाल के भाषण का था रंजीत रंजन ने कहा कि टीवी में बैठकर सुन रही थी कि आप नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नई इमारत की बात चली उस आयोजन पर न्योते की भी ये सवाल सत्ता पक्ष के लिए शायद ही किसी नष्टर से कम हो कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया यह है आपकी नारी वंदना रंजीत रंजन ने इस बिल पर कांग्रेस को क्रेडिट देना शुरू कर दिया कहा कि तेरह साल पहले इस बिल को हमने राज्यसभा से पारित किया था यह वो बयान था जब सदन में विरोध की आवाजें तेज होने लगी अगला सवाल था कि आप इसे साढ़े नौ साल बाद लेकर आए हैं इतने साल क्यों लग गए महिला आरक्षण के लिए आपको विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई क्योंकि लाइम चाहिए थी ये सवाल थे रंजीत रंजन के हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा इन तमाम हमलों के जवाब में खड़े हुए जेपी नड्डा के संबोधन के बीच आसन पर सभापति जगदीप धनखड़ वापस आ गए जेपी नड्डा ने कहा कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो कुछ यह भी सुना कि इसमें देरी क्यों इस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया है मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले किस सीट पर ना मिले इसका फैसला कौन करेगा इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती ये कौशा है जुडिशियल बॉडी करती है उसका नौम, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है उस उसको नॉमिनेट करना पड़ता है उसको फिर वो अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो अमेठी को कर दूं तो अगर मैं अमेठी को कर दूं तो अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है कालबुर्गी को कर दूं तो जेपी नड्डा ने इस जानकारी के बीच कुछ तंज कसे नेता सदन पीयूष गोयल पीछे से कलबुर्गी बोलने के लिए उकसाने लगे जेपी नड्डा ने आखिरकार नाम ले ही लिया इस पर संसद में एक पक्ष में ठहाके लगने लगे जेपी नड्डा के ठीक बगल में बैठे अमित शाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए जेपी नड्डा आगे बोले कि इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं पहला कि सेंसस हो जनसंख्या हमारे सामने आए उसके साथ साथ पब्लिक हियरिंग हो सीट्स निकाली जाए नंबर निकाला जाए उसे निकालने के बाद आगे बढ़ाया जाए जेपी नड्डा एक एक कर कई हमले करते रहे हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी यह बात पक्की लेकिन लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना यह भी तय है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए सभापति जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष से बोले कि विपक्ष एक मिनट के लिए इंटरवीन करना चाहता है नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका दिया गया खड़गे ने कहा कि इसका अमेंडमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है खड़गे ने एक साल का जिक्र किया सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई कबीर का दोहा सुनाया ये आप अब करने का तो ये थर्टी वन को डाल रहे हैं इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले नहीं नहीं आप आप ही ने कहा ट्वेंटी नाइन के बाद ये सब ट्वेंटी नाइन को तो, नहीं मैं सर जब पंचायत एक्ट जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है जिला पंचायत का होता है तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता आज करो और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं कल करने का आज करो आज करने का अब करो और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब मिस्टर नड्डा तो इसीलिए आप आज कीजिए वी आर रेडी वो इलीगल नहीं होता जुडिशरी नहीं होता कुछ नहीं जेपी नड्डा ने इस पर जो जवाब दिया वह हैरान करने वाला था ऐसा है ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना इसीलिए आपको उधर बैठा दिया क्योंकि शासन करने नहीं आया नो नो ऐसा है जी, मैंने फिर कहा मैं फिर कहता हूं 
कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशन होते हैं हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं कच्चा नहीं करते अब बारी थी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस खेमे की ओर से किए गए उस कमेंट की जिसमें आरोप लगाया गया कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया राहुल गांधी ने लोकसभा में संबोधन के दौरान ओबीसी को लेकर सदन में एक पर्चा दिखाया था सवाल था देश चलाने वाले भारत सरकार के 90 सेक्रेटरीज को लेकर जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए जवाब दिया एक चर्चा आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओ का ध्यान नहीं रखा ओबीसी की चिंता नहीं की गई ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया ठीक है राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं और वक्तव्य चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि सत्तर सेक्रेटरी में तीन ही शायद ओबीसी अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि काका कालकर का, की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था क्या हुआ उसका क्या कर पाए उसको 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995 96 में एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के इंपैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं पहले के लोग हैं अब मैं आपसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे एक तंज किया गया जिस पर जेपी नड्डा के बगल में बैठे हमेशा खूब हंसे देखिए मैं बार बार बोलता हूं लीडर को लीडर बनना पड़ेगा एक ट्यूटर से नहीं चलता काम ये ट्यूटर ये ट्यूटर स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता कोई चीज जानकारी नहीं वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वो शॉक एंड शैटर्ड एंड शॉक शैटर्ड एंड शॉक अरे भाई शौक तो लगना ही था जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा जेपी नड्डा आगे बोले भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिया विपक्ष नारेबाजी होने लगी एच डी देवगौड़ा का नाम लिया जाने लगा इस पर जेपी नड्डा ने कहा मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं जनता दल की बात नहीं कर रहा हूं नोकझोंक के बीच जेपी नड्डा का संबोधन पूरा हुआ दोपहर एक बजकर चौदह मिनट का वक्त आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा उठ खड़े हुए पीठासीन सरोज पांडे के सामने उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बातें रखी अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लेजिस्लेशन है या किसी तरह का धार्मिक ग्रंथ की एक आ, आ, उसकी से, उसका शीर्षक है क्योंकि बचपन से पढ़ता आया इस देश में जब आपकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं थी जत्र नारियस्तु पूज्यंते रमनते तत्र देवता पता नहीं देवता रम करते हैं कि नहीं लेकिन हमने इस श्लोक के बावजूद महिलाओं का मोलेस्टेशन देखा घरेलू हिंसा देखी सबसे ज्यादा रेप परिवार नाम की संस्था में देखा जिसका आंकड़ा खुद सरकार देती है तो मुझको लगता है ये जो विरोधाभासी चरित्र है हमारे देश का इस विरोधाभासी चरित्र पर भी बात होनी चाहिए सदन में पीठासीन रजनी अशोक राव पाटिल के सामने मनोज झा ने कहा कि 33 प्रतिशत को एग्जिस्टिंग में मत शामिल कीजिए यह बिल्कुल अलग होना चाहिए नई व्यवस्था में नया तैतीस फीसदी बिना एस सी को छुए बगैर अगर ये करेंगे तो क्रांतिकारी कदम होगा हमारे सीएम नीतीश जी और तेजस्वी जी डेप्टी सीएम उन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराया 28 अगस्त को मेरे पास दोनों एफिडेविट है पहले एफिडेविट कौन लेके गए सरकार तुषार मेहता खड़े होते हैं सॉलिसिटर जनरल ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के नॉट डू एनी एक्टिविटी लाइक सेंसस और एक्टिविटी अकेन टू सेंसस लेकिन शाम तक जब आप रोर होता है दूसरी एफिडेविट आती है कहती है गलती से वो पैराग्राफ लग गया था सरकारें ऐसी गलतियां नहीं करती हैं 
ये मानस करवाता है ये प्रेजिडिस माइंड करवाता है अपने संबोधन के आखिर में मनोज झा ने एक कविता पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इसकी खूब चर्चा हो रही है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है संसद की दहलीज को वो चेक करता है तो कविता कुछ यूं है चूल्हा मिट्टी का मिट्टी तालाब की तालाब ठाकुर का भूख रोटी की रोटी बाजरे की बाजार खेत का खेत ठाकुर का बैल ठाकुर का हल ठाकुर का हल की मूठ पर हथेली अपनी फसल ठाकुर की कुआ ठाकुर का पानी ठाकुर का खेत खलिहान ठाकुर के गली मोहल्ले ठाकुर के फिर अपना क्या गांव देश शहर और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं वो ठाकुर मैं भी हूं वो ठाकुर संसद में है वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है उन्नीस में, में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब यह बिल सदन में पेश किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल के तत्कालीन सांसद जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं सुरेंद्र यादव उन्होंने आडवाणी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया था सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा फिर बिल पारित नहीं हो पाया इस किस्से के साथ बिहार में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने छः मई दो का किस्सा भी शेयर किया छः मई दो को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था तो सदन का माहौल क्या था हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे उन पर कोई हमला न करे उसको बचाने उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे वो सेकंड रो में बैठे और उनके बगल में दो महिला सांसदों को बैठाया गया श्रीमत श्री सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा और जो बीच का रास्ता जो आइल है दैट वॉज गार्डेड बाई रेणुका चौधरी जयंती नटराजन एंड अलका बलराम छत्री है और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के एम पी थे अबू असीम काजमी वो छीनने के लिए दौड़ पड़े रेणुका चौधरी कूद पड़ी इसी कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया और पी एस कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर दिया सुशील मोदी पुराने किस्से सुना रहे थे इसी बीच विपक्ष की ओर से आवाजें तेज हो गईं। दरअसल सुशील मोदी ने कहा कि हम सोच समझ कर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा सेंसस के आंकड़े आएंगे तब दो में इसे लागू करेंगे अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया गया तो कल कोई पी में चला जाएगा यही लोग पी में किसी को खड़ा कर देंगे फिर सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण को खारिज कर देगा नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओ आरक्षण नहीं दिया लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने 27 प्रतिशत का आरक्षण ओबीसी समुदाय को दिया इसकी वजह से 4 लाख से ज्यादा ओबीसी के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला ले पाए हैं सुशील मोदी के इसी कमेंट के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारा लगा इससे विपक्षी खेमे ने सवाल उठाने शुरू कर दिए अब सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर वापस लौट आए जया बच्चन ने अपनी बात रखने का आग्रह किया कल बात ऐसी हुई वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं मैं आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए लंच हो या जो भी ब्रेक हो ग्रुप्स ऑफ वेमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं आई एम सॉरी सर आई डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग दिस इन टू द हाउस बट आफ्टर वॉट हैपन जस्ट नाउ आई एम फोर्स टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस देखिए आपको जितना चिल्लाना okay, okay. है आप चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए जो रियालिटी है उसको देखिए
दरअसल सदन में मौजूद दीर्घा में कुछ लोग सदन की कार्यवाही देख रहे थे नारेबाजी के बीच इस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देखना यह चाहिए कि किस सदस्य के रिकमेंडेशन पर ये लोग आए थे फिर उस सदस्य पर कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए तकरीबन चार बजकर इकतीस मिनट जया बच्चन महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई उन्होंने कहा आखिर में बोलने के भी नुकसान है बोलने को कुछ बचा ही नहीं इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने एक शेर पढ़ा वो आप वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं जया बच्चन ने कहा मुझे उम्मीद है कि यह कॉस्टमेटिक नहीं है दिस परंपरा विल बी कैरिड ऑन एंड रिमेन नहीं तो आपको ये हाउस की महिला है सब प्लास्टिक सर्जन के हैं आई नो देर फायर पावर आई नो योर फायर पावर जय बच्चन का अंदाज कुछ जुदा दिखा सभापति जगदीप धनखड़ से बोली सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार है आगे उन्होंने क्या कहा कि सब हंसने लगे तो नाउ आई नो वाई यू कीप कमिंग बैक एंड सिटिंग हियर फॉर सोलर दिस इज ये सेवन स्टार होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील लापचर जो है बहुत बढ़िया जय बच्चन एक बात को लेकर नाराज हो गई उन्होंने कहा आप बिल लाए हैं हम इसका समर्थन कर रहे हैं अभी आप अगर बीच में बोलेंगे तो आई विल टेक ग्रेट ऑब्जेक्शन आई बीन सिटिंग क्वाइटली प्लीज डू नॉट मेक अ कॉमेंट यू हैव ब्रॉप द बिल वी आर सपोर्टिंग द बिल लेट अस से वॉट वी वॉन्ट टू से हर चीज में सर इन लोग कमेंट करते रहते हैं और हम करें तो फिर नाराज हो जाते हैं आप मानते हैं ना सर आप मानते हैं इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा मैं तो बीच में हूं इस पर जया बच्चन बोली तब तो दोनों ही आपको परेशान करेंगे जया बच्चन ने कहा हम इस बिल के विरोध में नहीं है हमारी शर्तें वही हैं जो बाकी लोगों ने भी बताई हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने अपने कवि अंदाज में इस बिल का खूब बखान किया उन्होंने कहा मैं बहुत बार गया हूं कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज सभापति महोदय मैं बहुत बार जाकर आया हूं रूस लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ प्लीज प्लीज राजीव जी प्लीज आप बोले तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति उपसभापति महोदय अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी राज्यसभा की कार्यवाही चलती रही सदस्य अपना अपना पक्ष रखते रहे बता दें कि 21 सितंबर को राज्यसभा की कार्यवाही में आपको अगर उपसभापति के तौर पर कई सदस्य दिखे हों तो जानना यह जरूरी है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने एक जरूरी फैसला लिया था उन्होंने कहा कि कार्यवाही के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए मौजूदा उपसभापतियों के पैनल में कुछ लोगों को आज के लिए शामिल किया जाता है इस पैनल में पी टी उषा एस फांगनून को न्याक जया बच्चन सरोज पांडे रजनी अशोक राव पाटिल डॉक्टर फौजिया खान डोला सेन इंदू बाला गोस्वामी डॉक्टर कनीमोजी एन बी एन सोमू कविता पाटीदार महुआ माझी डॉक्टर कल्पना सैनी सुल्ता देव को रखा गया अब बात करते हैं लोकसभा की अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना वक्तव्य रखने को कहा था दरअसल लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद पीएम मोदी ने सदस्यों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कल संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं सभी दलों के सदस्य और नेता हैं ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा जो विश्वास पैदा होगा वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा ये मैं अनुभव करता हूं और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सब ने जो योगदान दिया है समर्थन दिया है सार्थक चर्चा की है सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को चंद्रयान तीन मिशन और अन्य उपलब्धियों को लेकर संबोधित किया इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा इसके बाद सदन में चंद्रयान तीन के सफल मिशन और अन्य उपलब्धियों को लेकर सदस्यों ने संबोधित किया राजनाथ सिंह के संबोधन के बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन पर बोलने की हिम्मत है यह बात राजनाथ सिंह से कही जा रही थी इस पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा सुनिए अब तो पूरी हिम्मत है पूरी हिम्मत है पूरी हिम्मत है मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने के लोकसभा में हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने अपनी बात पूरी की सदन में आज की कार्यवाही के प्रमुख हिस्सों को आपके बीच रखने की कोशिश की है जो कुछ रह गया है वो दिल ललन टॉप पर मिलेगा शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहिए दिल ललन टॉप शुक्रिया